Bonjour, frères et sœurs, amis. La sentinelle des temps vous présente aujourd'hui l'éternelle nouvelle alliance. Nous avons vu les fois précédentes les deux alliances. Et très brièvement, parce que nous avons beaucoup de choses à voir, juste une courte prière. Inclinons la tête. Éternel, tu as fait une promesse extraordinaire qui est la vision finale, triomphante de l'Église. Tu as dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Cette promesse ne peut s'accomplir que si nous entrons dans cette alliance par l'obéissance. Accompagne-nous, Seigneur, et permets que l'Évangile puisse être un évangile de redécouverte, d'abord pour ceux qui sont croyants dans les églises, mais qui ne connaissent pas la profondeur et la gloire de cet évangile qui transforme. Et permet que ceux qui ne connaissent pas cet évangile puissent découvrir cet évangile comme Abraham l'a découvert lorsque tu as prononcé ses promesses la première fois quand tu as rencontré Abraham. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. La dernière fois, nous avions vu très brièvement les deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et nous avons vu qu'il ne s'agissait pas d'une affaire d'époque, une affaire de temps, que ces deux alliances étaient parallèles, qu'elles pouvaient coexister dans une même famille. Nous avons vu qu'Abraham, qui était le type des deux alliances, puisqu'il avait à la fois Agar, qui typifiait l'ancienne alliance, et la nouvelle alliance, Sarah, qu'il avait deux fils, Ismaël, qui typifiait l'ancienne alliance, Isaac, qui typifiait la nouvelle alliance, nous avons vu qu'il s'agissait de deux promesses, les promesses de Dieu, les promesses des hommes. L'homme qui veut se sauver lui-même, c'est l'état d'esprit de l'ancienne alliance. Souvenez-vous, à chaque fois, Jésus-Christ, lorsque des pharisiens, des docteurs de la loi venaient l'interroger, que faut-il faire pour être sauvé C'est la mentalité de l'ancienne alliance. Nous avons vu que ces deux alliances sont en réalité une affaire de conditions spirituelles, de motivation de cœur. La condition spirituelle, c'est Sarah, qui est la femme libre, délivrée du péché, la nouvelle alliance, l'alliance éternelle. Nous avons vu qu'Agar, esclave, la femme esclave, qui n'est pas délivrée du péché, mais qui professe Christ, c'est l'ancienne alliance. Nous avons vu que ces deux alliances sont une question de motivation de cœur, le mont Sion, l'amour pour Christ, euh, le mont Sinaï, où l'on finalement recherche que la vie éternelle, par les œuvres de la loi, mais sans véritablement aimer Christ. Promesse de l'esprit, promesse de la chair. Et puis nous avons vu que l'ancienne alliance, c'est déjà l'Éden. Lorsque Adam a pris conscience de sa nudité, il s'est cousu des feuilles de figuier, il voulait déjà se sauver lui-même, mais Jésus est venu et a recouvert Adam de manteaux, d'habits de peau. C'est l'alliance nouvelle, déjà, Cain et Abel, Cain qui essaye de, de se sauver lui-même avec ses propres œuvres, la corbeille de fruits, aussi belle soit-elle. Et nous avons vu Abel qui, lui, avait cet état d'esprit de l'alliance éternelle, les mérites du Christ, le sacrifice du Christ, la justice du Christ qui nous sauve. Et nous avons vu Abraham aussi dans l'expérience négative d'Agar. Aujourd'hui, dans la continuation de ces études, l'éternelle nouvelle alliance, car en réalité, nous allons voir que l'alliance éternelle est cette nouvelle alliance qui est proposée à chaque génération de chrétiens et de croyants. Je vous invite donc, à, pour commencer, à ouvrir la parole de l'éternel dans le livre d'Exode, au chapitre 3, et au verset 1 à 6. Je vais lire ces versets, Exode 3, c'est l'épisode du buisson ardent, la première rencontre essentielle entre Jésus-Christ et Moïse qui faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, verset 2, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Tout ça, c'est déjà l'évangile de l'incarnation. Moïse regarda et voici l'incarnation du Christ. Le buisson était tout en feu. La divinité qui va entrer dans l'humanité, mais qui ne va pas consumer l'humanité. Le buisson ne se consumait point. Verset 3, Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Verset 4, « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir toute la délicatesse de Jésus-Christ. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu 
sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et le verset qui nous intéresse pour introduire ces études sur l'alliance éternelle ou l'éternelle nouvelle alliance, c'est le verset 6. Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Et là, c'est intéressant parce que c'est ainsi que se présente pour la première fois Jésus-Christ à Moïse. « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Jacob et je suis le Dieu d'Isaac. » Et puis le verset 15 aussi, « Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Alors naturellement, Moïse avait sans doute entendu parler d'Abraham, Très certainement. Et je ne sais pas ce que Moïse savait de l'histoire d'Abraham et sans doute aussi du sacrifice d'Isaac, qui avait traversé les générations, même si Israël avait perdu la notion d'un dieu d'Israël et en esclavage de génération en génération pendant 430 ans. Mais toujours est-il que euh, Moïse avait entendu parler d'Abraham. Sauf qu'ici, Dieu se présente étrangement en disant que je suis le dieu, de, finalement, d'Abraham, Isaac et de Jacob. Mais Moïse sait très bien qu'Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Et cependant, Dieu dit « Je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et là, nous avons déjà la proclamation de l'Évangile à Moïse de manière extraordinaire. Car ce que veut dire Jésus-Christ à Moïse, c'est de dire « Je suis le dieu des vivants ». C'est-à-dire que ton père Abraham, Isaac et Jacob sont certainement couchés dans la poussière, mais au temps marqué de la résurrection. Abraham, Isaac et Jacob ne seront pas retenus dans les liens de la mort. Et nous voyons déjà ici comment Dieu se présente comme étant déjà le Dieu de la résurrection, qui va vaincre la tombe, le tombeau, la seconde mort. Puisqu'ainsi, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham ». Dieu est le Dieu des vivants. Et nous voyons ici, parce que après tout, Moïse pourrait lui dire « Mais très bien, mais où est l'agneau ?» Isaac n'avait-il pas dit à son père « Où est l'agneau pour le sacrifice ?»« Où est l'agneau dans votre vie, mes amis, frères et sœurs ?»« Où est l'agneau dans votre vie ?» J'espère que l'agneau n'est pas uniquement lorsque vous allez, le sabbat matin, rendre gloire à Jésus-Christ pour son œuvre créatrice et de rédemption. Mais vous voyez, où est l'agneau Donc nous avons déjà l'évangile de la promesse de l'incarnation. Dieu qui va se faire homme pour permettre à Abraham et à sa postérité de ressusciter au temps marqué de la résurrection pour ceux qui sont morts en Christ, lorsque Jésus va apparaître en pleine gloire très bientôt. Mais lorsqu'il se présente ainsi, c'est aussi, comme je l'avais indiqué, parce qu'il se présente d'abord comme étant le Dieu des promesses. Et ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas un homme qui fait des promesses à un homme. C'est le Dieu tout-puissant, qui n'avait ni commencement ni fin, et qui fait des promesses. Et le Dieu, notre Dieu d'Israël, est le Dieu qui tient ses promesses. Les autres dieux, les faux dieux, ne tiennent pas de promesses. Mais le véritable Dieu, le seul vrai Dieu qui est dans les cieux, lui tient ses promesses. Et vous voyez déjà comment c'est l'évangile éternel qui est déjà prêché en disant « Suis, je suis le Dieu des promesses ». C'est que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Et je le sais, moi, en tant que Dieu, que l'homme ne pourra jamais se sauver lui-même. Je fais donc des promesses à l'homme et la promesse de le sauver. Mais pour sauver l'homme, il faut que Dieu lui-même cesse d'exister. Lorsque vous êtes découragé, pensez à cela. Posez-vous cette question, mais Dieu, de toute éternité, a existé de toute éternité. Il y a-t-il un temps où Dieu a cessé d'exister Oui, il y a un temps où Dieu a cessé d'exister à Golgotha, à cause de nous. Dieu fait des promesses, mais n'oublions jamais que nous avons liquider Dieu à la croix à cause de notre désir de nous séparer de Dieu. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il fait des promesses. C'est lorsque l'homme est ennemi qu'il dit à l'homme « Je vais te sauver 
je vais te sauver. Car tu as été trompé, je vais te sauver. Et te ramener dans l'héritage perdu. N'oublions jamais que héritage, promesse, alliance sont une seule et même chose. Alors, ce qui est important ici, c'est que Dieu finalement va révéler à Moïse les promesses éternelles que Jésus-Christ lui-même, promesse qu'il avait faite auparavant à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est ainsi qu'il se présente à Moïse pour révéler, renouveler ses promesses. Alors, je vous invite maintenant à aller dans la parole dans Genèse, Genèse au chapitre 12, et nous allons entrer dans ces fameuses promesses qui ont été détaillées à Abraham et que nous trouvons dans le chapitre 12, à partir du verset 1er. « L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et ici, nous avons la première promesse. « Je ferai de toi une grande nation. » La deuxième promesse, « Et je te bénirai. » La troisième promesse, « Je rendrai ton nom grand. » La quatrième promesse, « Et tu seras une source de bénédiction. » La cinquième promesse, « Je bénirai ceux qui te béniront. » La sixième promesse, « Je maudirai ceux qui te maudiront. » Et la septième promesse, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà les sept promesses et nous allons voir que tout l'Évangile, je dis bien tout l'Évangile, est contenu dans ces sept promesses. Maintenant, souvenez-vous de ce texte dans Romains 4, verset 13. Paul dit que les promesses ont été faites à Abraham, car la promesse, dans Romains 4, verset 13, d'avoir le monde pour héritage, la promesse d'avoir le monde pour héritage, n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice qui vient de la foi. Bien, observez bien ceci, car la promesse d'avoir le monde pour héritage. Si vous changez héritage par vie éternelle, ça vous donne, car la promesse d'avoir la vie éternelle. Or, c'est l'Évangile, par le moyen de l'Évangile, que nous obtenons l'héritage, donc la vie éternelle. Donc vous voyez que promesse et Évangile, ne sont qu'une seule et même chose. Promesse et alliance ne sont qu'une seule et même chose. Mais finalement, dans Apocalypse 14, verset 6, l'ange a dans la main l'évangile éternel. En réalité, ce qu'il a dans la main, c'est les mêmes promesses qu'il a faites à Abraham, puisque nous avons vu que promesse et évangile ne sont qu'une seule et même chose. Et sont une seule et même chose, car il s'agit d'un évangile éternel. L'ange ne tient pas deux évangiles, un évangile pour chaque dénomination, l'évangile éternel. Et que dit Paul à propos de l'évangile éternel dans Galates 1, versets 8 et 9 Paul dit « Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » C'est intéressant parce que nous entrons dans une époque où les doctrines ne comptent pas beaucoup. Ce qui compte, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Ce n'est pas ce que dit Paul. Paul dit bien que si quelqu'un vous annonce un autre évangile, des vérités, des doctrines, autres que celle moi, Paul, que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. C'est quand même intéressant d'examiner de, euh, cette parole de l'apôtre Paul. Donc, il n'y a qu'un seul évangile. Bien, bien sûr qu'il n'y a qu'un seul évangile, puisque ce seul évangile a été prêché à Abraham. Autrement dit, nous verrons dans ses promesses que l'évangile qui a été prêché à Abraham et l'évangile qu'Abraham a prêché est le même que les adventistes prêchent. Car, en réalité, la question est de savoir quel est l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Est-ce que l'évangile qui est prêché aujourd'hui, qui est l'évangile éternel, est le même qui a été prêché par Abraham et le même qui a été prêché par Paul Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de regarder l'évangile qui a été prêché à Abraham. Alors, promesse Éternel, car l'Évangile est éternel. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, on parle déjà de l'Alliance éternelle. Je vous cite simplement les versets de référence, et vous pourrez euh, les relire. Ésaïe 24, verset 5, parle de l'Alliance éternelle, alors que Jean, dans Apocalypse 14, dans le triple message, voit l'Évangile éternel. Mais Ésaïe, lui, parle de l'Alliance éternelle. 
Évangile éternel, alliance éternelle. Ésaïe 55, verset 3. Ésaïe 61, verset 8. Le prophète Jérémie, chapitre 32, 38. Chapitre 50, verset 5. Prophète Ézéchiel, Ézéchiel 16, 59. Ézéchiel 37, 26. Ce sont des prophètes qui parlaient déjà de l'alliance éternelle. Il y a un seul et même évangile. Un seul et même évangile. Une seule alliance éternelle, appelée aussi la Nouvelle Alliance. David, dans sa dernière prière, 1 Chronique 16, verset 17, 1 Chronique 16, 17 et 2 Samuel 23, verset 5, dans sa dernière prière, David évoque l'alliance éternelle. Alors, entrons maintenant dans ses promesses. « Je ferai de toi une grande nation. » Il y a ici des profondeurs dans cette promesse qui sont extraordinaires et des promesses, des profondeurs extraordinaires. Mais je ne peux pas, faute de temps, trop m'attarder sur cette première promesse. Je vous donnerai quelques, quelques petites perles sur cette promesse. Naturellement, ce qui nous vient d'abord à l'esprit, nation, c'est peuple de Dieu. Souvenez-vous ce que euh, Jésus disait à Rebecca à propos de ces deux bébés qui se battaient dans, sa, dans son ventre, Esaü et euh, Jacob, dans ton ventre, dans ton sein, il y a deux nations, deux peuples. Ici, c'est la promesse glorieuse d'un peuple. C'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ, dit à Abraham, « Je ferai de toi, tu sortiras de toi » le peuple de Dieu. Quelle promesse glorieuse Abraham se dit de ma semence, mais il ne s'agit pas d'une de, de, semence, il s'agit d'une semence particulière. Il ne s'agit pas de la semence selon la chair. Car ici, nation, je ferai de toi une grande nation, c'est une postérité. Et cette postérité s'entend exclusivement par une postérité spirituelle. Vous trouverez cela dans Romains 9, à partir du verset 6. Paul dit, ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Et pour être la postérité d'Abraham, c'est-à-dire cette grande nation, ils ne sont pas tous ses enfants, car il est dit, c'est en Isaac que sera nommée pour toi une postérité, car en effet, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme étant de la postérité. Autrement dit, ici, ce qu'il y a de plus glorieux, lorsque vous faites alliance avec Christ, par la prédication et l'acceptation de la foi, la promesse « Je ferai de toi une grande nation » est la promesse du Saint-Esprit. Et ici, nous avons déjà un aspect de la justification par la foi. Car la justification par la foi, c'est d'abord et bien évidemment cette justice imputée du Christ sans laquelle nous ne pouvons pas voir l'éternel, puisque nous avons péché. Et dans cette justice imputée, cette, nous sommes déclarés justes en vertu de cette justice qui ne se trouve pas dans le croyant, mais qui se trouve en Christ. Mais ici, la promesse de l'Esprit nous montre qu'il y a une relation très étroite entre l'œuvre du Saint-Esprit et la justification par la foi, ce qui nous amène à une justice impartie du Christ en vertu de laquelle, toujours sur la base des mérites du Christ, nous sommes rendus intérieurement justes par le Saint-Esprit et pas seulement déclarés justes. Voilà ce que sous-entend aussi « Je ferai de toi une grande nation » puisque Paul ajoute, pour faire écho à Romain, dans Galate 4, verset 28, où Paul euh, dit que « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfant de la postérité » et enfant de la promesse, et de même que celui qui naquit selon la chair, Ismaël, combattait celui qui était né selon l'esprit. L'esprit, c'est Isaac, qui n'est pas né selon la chair. Vous voyez, cette postérité, c'est une postérité spirituelle. Et c'est la promesse surnaturelle du Saint-Esprit. Donc ici, nous avons déjà, effectivement, une promesse glorieuse. Je ferai de toi une grande nation, c'est-à-dire la promesse du Saint-Esprit. Et il y aurait aussi beaucoup à dire, mais en réalité, quand nous réfléchissons bien de cette grande nation, 
Israël est sorti des douze tribus. Mais finalement, oh, dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu voulait faire d'Israël cette nation qui finirait par conquérir tous les pays et proclamer l'Évangile afin que les royaumes païens puissent découvrir le vrai Dieu au travers l'Évangile du sanctuaire. D'ailleurs, combien de fois la promesse de Dieu était de faire de cet Israël la tête et non pas la queue. Je ferai de toi un royaume de sacrificateurs. Mais nous apprenons que Israël a été foulé aux pieds des royaumes païens. D'ailleurs, si Israël était resté fidèle dans les promesses de Dieu, la... ces royaumes universels qui nous ont été présentés dans la statue de Daniel n'auraient pas été ce qu'ils étaient si Israël était resté dans l'Alliance. Vous auriez vu de la tête aux pieds Israël. Quand on vous dit que Israël a été foulé aux pieds par les nations, Israël a été foulé aux pieds par Babylone, Israël a été foulé aux pieds par les Mèdes et les Perses, Israël a été foulé aux pieds par les Grecs, Israël a été foulé aux pieds par la Rome païenne, et nous en voit aussi l'Israël spirituel par la Rome, la Rome papale. Autrement dit, quand Dieu fait cette promesse à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation », c'est une promesse qui ne s'est pas encore accomplie pleinement. Et pourquoi ne s'est-elle pas encore accomplie pleinement Parce que le peuple de Dieu, par incrédulité, ne veut pas entrer complètement dans la réalisation de cette promesse. Pourtant, Dieu a promis cette promesse à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation ». Et vous avez là une vision extraordinaire de l'Église triomphante, de ce fameux peuple triomphant. Une église triomphante. D'ailleurs, l'Israël spirituel, à ses débuts et jusqu'à maintenant, a aussi été foulé aux pieds des nations. Nous avons vu cette longue persécution des 1260 années où le peuple de Dieu a été persécuté. Et nous avons vu apparaître cette domination de la papauté. Et nous voyons bien que, d'une certaine mesure, il y a ce parallélisme entre l'Israël spirituel et l'Israël ancien, sous la domination, soit des royaumes universels, Babylone, Médée Perse, Grec, Empire romain, païen, et ensuite l'Israël spirituel, sous la domination d'une un, Israël, d'une un, autorité et d'un royaume spirituel apostat. Alors, cette promesse... Quand est-ce que Dieu va l'accomplir finalement Quand il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, c'est-à-dire une grande nation qui ne sera plus foulée aux pieds. Eh bien, nous avons ces promesses dans Daniel 8, 14. C'est l'accomplissement final. Je ferai de toi une grande nation où 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. C'est l'accomplissement de Genèse 3, 15. Et ta postérité écrasera la tête du serpent. Nous savons que la postérité, c'est Christ. Mais la postérité, ce n'est pas que Christ. La postérité, c'est tous ceux qui sont en Christ. Et Paul le dit, de nouveau, que la tête du serpent sera écrasée. Voyez cette promesse glorieuse de l'Église triomphante. Et dans Apocalypse 19, verset 7, cette épouse qui apparaît pour la première fois dans, dans, dans le livre de l'Évangile de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons enfin cette une épouse. Et non seulement Jésus a trouvé cette épouse, mais ce sont les noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 7, mais cette épouse n'est-elle pas l'accomplissement final de cette promesse faite à Abraham et je ferai de toi une grande nation Vous voyez qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire dans cette promesse. « Je ferai de toi une grande nation ». Je ne peux pas, malheureusement, approfondir, mais vous voyez un peu que ces promesses ont des profondeurs extraordinaires. Retenez ceci, qu'il y a là essentiellement l'évangile de la justification par la foi qui est prêché à Abraham dans cette promesse « Je ferai de toi une grande nation ». Passons maintenant à la deuxième promesse. « Je te bénirai. » Et ici, c'est naturellement la bénédiction qui est arrivée par la croix du Christ. La bénédiction est venue par la croix du Christ, par le sang de l'agneau qui nous a séparés de nos péchés, qui nous a détournés de nos péchés, de sorte que par cette bénédiction, pour ceux qui acceptent Christ, ceux qui, en, ceux qui meurent en Christ ne meurent pas dans leurs péchés, puisque Christ est mort précisément dans nos péchés. Voilà cette bénédiction. Cette bénédiction, c'est le sang du Christ, c'est l'agneau, c'est Golgotha. Et nous pouvons prendre le texte très rapidement, 
Acte 3, verset 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de ses péchés. Vous voyez, la bénédiction vient par le sacrifice de Jésus-Christ. Et enfin, Romains 4, versets 6 à 8, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, les péchés couverts, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Voilà ce qu'est cette bénédiction. Je te bénirai. Voilà ce qu'Abraham a compris. Abraham a compris ici l'évangile de la croix, l'évangile de Golgotha, l'évangile de la justification par la foi. Ici, c'est la justice imputée. Mais nous aurons peut-être l'occasion de comprendre que la justice imputée et la justice impartie ne sont en définitive qu'une seule et même justice. Amen.